Duplo Expresso. E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans e esse é o Drops do programa Duplo Expresso desta sexta-feira, 28 de setembro de 2018. Programa com três participações de comentaristas aqui do Duplo Expresso. Todos três com excelentes participações. O primeiro foi o Sama, que voltou no final do programa. Ele teve como tema guerras narrativas, mas voltou e fez um apanhado sobre a atual conjuntura do Brasil. Romulus Maia. Wellington, eu não sei nem categorizar o comentário do Sama. Se é que a gente precisa categorizar as coisas, porque ele tem uma visão em rede, não linear, então ele junta a arte, junta a política, junta a filosofia, diversas coisas, mas como eu dizia, Wellington, eu sou capaz de ficar horas e horas e horas ouvindo o Sama falar. E olha que eu sou capaz até de ficar quieto, Wellington, que é raro, é bastante raro. Pois é, e além disso, a gente teve também o politólogo e analista internacional Eduardo Jorge Vior, que preocupadíssimo com a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, falou sobre a situação da Argentina. Rômulos. Wellington, muita atenção, isso aí, como a gente sabe, a disputa brasileira ela não é paroquial, ela envolve a disputa geopolítica dos Estados Unidos, a potência imperial decadente e as forças emergente da Eurásia, Rússia e a China. Esse é o pano de fundo. É quase que uma proxy war, uma, uma guerra por procuração que a gente está travando aqui com os Estados Unidos querendo garantir o Brasil, o Brasil e as suas riquezas, também a sua pobreza, porque ela às vezes é convém do ponto de vista econômico, para sua ala, é, para o seu, pro seu pro conglomerado anglo-sionista que a gente chama normalmente de Ocidente. Então, a gente tem que observar com muita atenção, o Eduardo Jorge Vior, inclusive, queria saber sobre as repercussões da eleição brasileira para esse quadro geopolítico, algo que a gente vai aprofundar na semana que vem, Wellington. O jurista Luiz Moreira comentou, e ainda assim, no Supremo, você tem gabinete distribuindo senha para assaltar corrupto, sem qualquer forma de direito e numa espécie de ação entre amigos. Citação do Luiz Roberto Barroso, que participação do Luiz Moreira, hein? Sempre excelente, né? É um pleonasmo dizer que é excelente a participação do professor Luiz Moreira. Ué, então, como ele disse, nessa pequena frase do Barroso, já que ele não apresentou o nome, não fez a denúncia com relação a quem é o ministro do Supremo que está vendendo senha para corruptos conseguirem sair da cadeia, ele está prevaricando. Ele está prevaricando. Eu quero que alguém dê voz de prisão agora no malandro da República, Luiz Roberto Barroso. Mas o comentário do professor Luiz Moreira foi muito além disso. Né? A gente falou do quadro político nacional, da questão da desconstrução do Bolsonaro, que a gente vai discutir daqui a pouquinho, e também do, do histórico aí do avanço da juristocracia sobre a política, falamos aí da PGR, comentário riquíssimo do Luiz Moreira, mas que vai voltar também no domingo. É, a gente não abre mão, não. Esse, a, o, o de hoje foi um plus, mas tem ele no domingo também. né? Com certeza. Olha, Rômulo, falamos muito sobre o tal Ele Não. Movimento organizado, assim como em 2013, por forças estranhas e que tem como grande foco o desvio de foco. Você não pode falar de pré-sal, você não pode falar da privatização da Eletrobras, da Petrobras, da entrega do patrimônio brasileiro, você não pode falar de nada que importa, de nada que seja sério. Você tem que combater o coiso. Mas você vai combater o coiso para botar uma coisa que você não sabe o que é? Romulo Maia. É isso, Wellington Calazans. Você sabe que, você falando aí de, de como, quem que vai estar junto amanhã, MBL, pessoal do PSDB, Miguel Reale, pessoas de direita, eu lembrei do Renato Russo, do Legião Urbana. Festa estranha com gente esquisita. Eu amanhã não quero estar nessa festa roubada total, roubada em todos os sentidos, inclusive. Wellington, é interessante notar que a operação de desconstrução do Bolsonaro está toda. Ela começou com a orientação que veio da matriz, com a revista The Economist, quando ela aderiu a candidatura do Haddad, mas ainda lamentava a, a não viabilidade do Geraldo Alckmin naquele momento, talvez seja isso que eles estejam tentando corrigir. A gente vai observar as pesquisas nos próximos dias, não porque elas sejam verdadeiras e fiáveis, não, é justamente porque elas são falsas, para ver que narrativa eles querem vender para a gente. Então vamos ficar olhando se eles vão botar que o, o Alckmin cresce, se eles querem ou se eles já estão querendo casar de papel passado com o Fernando Haddad e levar um Bolsonaro enfraquecido para o segundo turno. O que é certo, Wellington, é que mais uma vez, mais uma vez, a verdade chegou primeiro aqui no Duplo Expresso. Você que está nos vendo, você sabe que dia o Duplo Expresso publicou que o Bolsonaro poderia ser, possivelmente, um cavalo paraguaio contratado deliberadamente para ser detonado por fora, mas também com tiros no pé, deliberados do pessoal do entorno. Você está vendo as declarações 
desastrosas, entre muitas aspas, de um general de quatro estrelas, que é o senhor Hamilton Mourão. Ele não é burro. Ele não é burro como você está pensando que ele é por falar que quer acabar com o 13º, quer acabar com a estabilidade do serviço público, que quer é, que disse que a, a, as vovozinhas do Brasil que criam pessoas, às vezes, órfãs, são, criam desajustados que vão para o crime organizado e outras pérolas dele, Wellington. Ele não é burro. Ele está fazendo isso. É, temos que descobrir as razões para ele estar implodindo de dentro a candidatura do Bolsonaro. Mas aí, fora isso, temos a denúncia que veio da ex-esposa, capa já da Deja, Globo dando amplo destaque. Chegou a hora de desconstruir o Bolsonaro. Resta saber qual quadro de segundo turno a finança quer? A finança que controla o aparelho ali, a maquininha que não imprime voto. É. Então, ela quer um segundo turno de um Bolsonaro enfraquecido contra Fernando Haddad, para casar de papel passado com o Macron brasileiro, ou eles querem um Maurício Macri brasileiro, que seria o Geraldo Alckmin, para derrotar essa Marine Le Pen sem talento, que é o, que é o Jair Bolsonaro. Resta saber, está na mão deles. Eles, as duas opções podem convir. Eles têm um saco de maldade com diversas opções, Wellington. Mas a gente vai ficar de olho. E como eu falei, nós aqui no Duplo Expresso antecipamos que possivelmente o Jair Bolsonaro era um cavalo paraguaio de aluguel deliberado no dia 3 de agosto de 2018. Foi quando a gente publicou um artigo intitulado Fraude, dois pontos. Bolsonaro já vendeu a vaga no segundo turno a Alckmin? É a pergunta que agora começa a ser respondida. Nunca é demais dizer que isso tudo acontece num cenário onde Lula é um preso político e foi abandonado pela ala do PT jurídico que assaltou o poder e está enterrando Lula vivo no PT. E também num cenário onde 3,3 milhões de pessoas foram excluídas das urnas por causa de canetada de pessoas que não recebem voto, os juízes do STF. É isso, Wellington, muito bem lembrado, mas eu queria dizer algo mais que nós já antecipamos dois, dias, dois ou três dias atrás no Duplo Expresso e hoje eu tive novas informações, Wellington. É, já estão quase consolidando, fechando o dossiê de chantagens contra o Fernando Haddad. Não necessariamente ele vai ser usado, é um dossiê com informações, inclusive, de cunho pessoal da vida dele, é, que poderia provocar desgaste e, é, em tese, pode ser usado Pra, na eleição, para derrotá-lo no segundo turno, mas, se como eu disse, a escolha da finança foi casar de papel passado com ele, é para ele já entrar chantageado. O conteúdo, é, de acordo com o relato, é explosivo, de questões pessoais, baixíssimo nível vai ser a coisa, mas é assim que eles trabalham, Wellington. O Deep State americano não brinca, eles têm dossiê de toda a república, de generais, de ministros do Supremo, lideranças políticas e de todos os candidatos que estão aí, eles têm o dossiê é assim que funciona. É por isso que a soberania popular está sequestrada, Wellington. Mas, novamente, esse dossiê aí ele já, tão, já está preparado com relação ao, ao Fernando Haddad, questões controversas da sua passagem profissional é, no governo federal, mas também agora com questões pessoais dele. Isso a gente, obviamente, não endossaria de maneira nenhuma. Pelo contrário, queremos combater esse tipo de coisa. Se, for, se vier a ser usado, vai ser usado pela direita. Mas a gente tem que ficar de olho, Wellington, porque certamente enquadrarão ele, seja detonando na eleição, seja depois ele como presidente, para que ele faça, não só por convicção, mas também por pressão, a vontade da finança internacional, Wellington Calazans. É isso aí, o Duplo Expresso volta no domingo, às 16 horas, e na segunda-feira, às 6 da manhã, a gente volta com mais um programa e depois esse Drops. Um grande abraço e bom fim de semana. Duplo Expresso